തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അമ്മാവേ അമ്മാവളോട് നീ ഇന്ന് എവിടെയായിരുന്നു പെറുക്കിയത് എവിടെയായിരുന്നു വേല ചെയ്തത് നിന്നോട് ആദരവ് കാണിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ആദരവ് കാണിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വേലക്കാരോട് ആദരവ് കാണിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം യശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുന്നവരോട് ആദരവ് കാണിക്കുന്നവനാണ് ക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുന്നവരോട് ബഹുമാനമുള്ളവനാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവരെ താങ്ങുന്നതാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ബോവസ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് രൂത്ത് സഭയുടെ പ്രതീകവുമാണ് ബോവസ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകം രൂത്ത് സഭയുടെ പ്രതീകം നാം ഓരോരുത്തരും പുറജാതി സ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അന്യദേശക്കാരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും വാഗ്ദത്തിന് നിയമത്തിന് അന്യരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവമില്ലാത്തവരാണ് എഫ് എസ് സി അലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പുസ്തനായ പോലീസ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവി ആരായിരുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അതിക്രമങ്ങളാലും പാവങ്ങളാലും മരിച്ച് കിടന്നിരുന്നവരായിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവിരുന്നാണ് പോസ്റ്റൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം വായിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം കണ്ണിയ ആകയാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ പ്രകൃതിയാൽ ജാതികളായിരുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ സ്വഭാവത്താൽ ജാതികളായിരുന്നു പ്രജാതികളെ പോലെ ആയിരുന്നു സുബോധമില്ലാത്തവരായിരുന്നു അന്യ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു സത്യദൈവത്തെ അറിയാത്തവരായിരുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു ജാതികളായിരുന്നു ജഡത്തിൻ കയ്യാലുള്ള പരിച്ഛേദനേറ്റ് ജഡത്തിൽ കയ്യാലുള്ള പരിച്ഛേദനേറ്റ് പരിശോധനക്കാരെന്ന് പേരുള്ളവരാൽ പരിശോധനക്കാരെന്ന് പേരുള്ളവരാൽ അഗ്രചർമ്മക്കാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യഹൂദന്മാരാൽ നിങ്ങൾ പുറജാതിക്കാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരും അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ പൗരതയോടെ സംബന്ധമില്ലാത്തവരും ഇസ്രായേൽ പൗരതയോടെ സംബന്ധമില്ലാത്തവരായിരുന്നു വാഗ്ദത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ വാഗ്ദത്തിന്റെ നിയമത്തിന് അന്യരും പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ ആ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമില്ലായിരുന്നു ജാതികളെപ്പോലെ അന്ധതയിൽ നടന്നവരായിരുന്നു പുറജാതികളെപ്പോലെ സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാത്തവരായിരുന്നു അഗ്രധർമ്മികളെപ്പോലെ സാക്ഷാത്നിത്യനായ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഓരോരുത്തരെ ആയിരുന്നില്ലേ നമ്മിൽ പലരും ദൈവത്തെ അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു 
ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു സ്വർഗമുണ്ടെന്നോ നരകമുണ്ടെന്നറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു ഒരു നിത്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലേ ചില നമസ്കാരങ്ങൾ ചൊല്ലിയും ചില ചടങ്ങുകൾ ആചരിച്ചും ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുഴുകിയും ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കുഴഞ്ഞും ചില അബദ്ധാചാരങ്ങൾ കുടുങ്ങിയും കടന്നിരുന്നൊരു കാലമില്ലയോ നമുക്ക് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എഫ് എസ് ലംഘനത്തിൽ പ്രസ്ഥലം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കരുണാസമ്പന്നായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം കരുണാസമ്പന്നായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടത് തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവേശു അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ക്രിസ്തു യേശു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു അന്യതാധിക്കാരായിരുന്ന നമ്മെ ദൈവമില്ലാത്തവരായി നമ്മെ അവൻ കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തി ഭൂമിയിൽ ശരീരം ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ ഹലോഹിയ സ്വർഗീയ പൗരത്വം തന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു വലിയ സ്നേഹം മകളെ നിന്നോട് ആദരവ് കാണിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആദരവ് കാണിച്ചു ഈ വിലയില്ലാത്തവളോട് ആദരവ് കാണിച്ചു വിലയില്ലാത്തവൾ ദൈവത്തിന് സ്ഥലം അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ നാം വരും വരെയുള്ളവരായിരുന്നു നോക്കിയാൽ ലജ്ജാകരമായി ജീവിതം അല്ലായിരുന്നു അയച്ചത് എത്ര ലജ്ജാകരമായിരുന്നു ചടങ്ങൾ ആചരിച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുഴുകി അവധാചാരങ്ങൾ കുടുങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചില മാമൂലുകളും ചില പരിചയങ്ങളും ചില പാരമ്പര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെല്ലാമായി കുഴഞ്ഞു കൂടിയ ഒരു ജനം ആയിരുന്നില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നാൽ കരുണാസമ്പന്നായ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് കരുണ തോന്നി കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് പ്രവൃത്തികൾ കാരണമല്ല കൃപയാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നിന്നോട് ആദരവ് കാണിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാമാണ് ആദരവ് കാണിച്ചത് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഒരു വായിക്കാം ബോവസ് രൂത്തിനോട് കേട്ടോ മകളെ പെറുക്കുവാൻ വേറൊരു വയലിൽ പോകേണ്ട ഇവിടെ വിടുകയും വേണ്ട ഇവിടെ എൻ്റെ ബാല്യക്കാറ്റുകളോട് ചേർന്ന് കൊള്ളുക അവർ കൊയ്യുന്ന നിലത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് അവരുടെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊള്ളുക ബാല്യക്കാർ നിന്നെ തുടരുതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാല്യക്കാർ നിന്നെ തുടരുതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാല്യക്കാർ നിന്നെ തുടരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല നീ പാവം അതിനെ പുറ അന്യദേശത്ത് വന്ന ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ പരിചയമില്ലാത്തവളാണ് വയലിൽ പരിചയമില്ല വേലയിൽ പരിചയമില്ല ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ പരിചയമില്ല നീ ഒരു അന്യദേശക്കാരിയാണ് നീ മൗവാപ്യ പെൺകുട്ടിയാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ ബാല്യക്കാർ ആരും നിന്നെ തുടരുത് എന്ന് നിന്നെ ഒരു ദോഷവും വരുത്തരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോവസിൻ്റെ കരുതൽ ബോവസിന് ഈ ന രൂത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ കരുതൽ ബോവസിൻ്റെ കരുതൽ നിനക്ക് നിന്നെ തുടരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം നിനക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ കരികെ ചെന്ന് ബാല്യക്കാർ കോരി വെച്ചതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് മറ്റുള്ളവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കാം അവർ കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നീ കുടിച്ചുകൊള്ളൂ നിനക്ക് വെള്ളം കോരാൻ പോകാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ നിനക്ക് അതിനുള്ള പരിചയമില്ല വെള്ളം കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബാല്യക്കാർ കോരി വെച്ചതിൽ നീ കുടിച്ചുകൊള്ളുക കരുതലാണ് വീണ്ടും കാണാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവൾ പെറുക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ബോവസ് തൻ്റെ ബാല്യക്കാരോട് അവൾ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവളെ തുടരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് പെറുക്കേണ്ടതിന് അവൾക്കായിട്ട് കറ്റകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ടേക്കണം അവൾക്ക് കതിരി പെറുക്കുവാനായി കറ്റകളിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കതിരെ പറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം അവളെ ശകാരിക്കരുത് അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവളെ ശകാരിക്കരുത് അവളെ തുടരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവളെ കുറിച്ചുള്ള ബോവസിൻ്റെ കരുതൽ ഇവൾ അന്യജാതിക്കാരിയാണ് അന്യദേശക്കാരിയാണ് എന്നാൽ അവളെ കുറിച്ച് ബോവസിനെ പ്രത്യേകം കരുതൽ അവളെ തുടരുത് അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവളെ ശകാരിക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നവോമി തൻ്റെ മരുമകളായ രൂത്തിനോട് മകളെ വേറൊരു വയലിൽ വെച്ച് ആരും നിന്ന് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ന
രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വചനത്തെയും നീ പേടിക്കേണ്ട പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല ഒരു സൂര്യദശയും ആദിത്യ ദശയും നിന്നെ സ്പർശിക്കുകയില്ല ഒരു രാഹുർ ദശയും നിന്നെ തൊടുകയില്ല ഒരു ദശാന്തി ദോഷവും നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു കേതുർദ്ദശയും നിന്നെ തൊടുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരി ദശാന്തി നിന്നെ സ്പർശിക്കുകയില്ല ഏതെല്ലാം ദശാന്തിങ്ങൾ വന്നാലും ഒന്നും നിന്നെ തൊടുകയില്ല ഏത് എത്ര ഭീകരമായ ശാപഗ്രസ്തമായ സ്ഥലത്ത് കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒരു ദോഷം നിനക്ക് ഭവിക്കുകയില്ല എത്ര പൈശാചിക ഭൂതബാധയുള്ള ഭവനമാണെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞാലും നീ പേടിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആരെല്ലാം നിനക്ക് കൈവശം തന്നാലും ഒന്നും നിന്നെ തൊടുകയില്ല കൈവശം ദഹിച്ചു പോകും ആരെല്ലാം നിനക്കെതിരെ മന്ത്രവാദം ചെയ്താലും ഒന്നും നിന്നെ സ്പർശിക്കുകയില്ല നിനക്കെതിരെ രാഹുകാലത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിനക്കെതിരെ മുഹൂർത്തത്തിനോ ശൗനത്തിനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആരുടെയും മന്ത്രവാദ ദോഷങ്ങൾ നിന്നെ തൊടുകയില്ല നിന്നെ സ്പർശിക്കുകയില്ല നീ രക്തക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലായിരിക്കും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ തിരക്തത്തിൻ്റെ വലയത്തിന് ായിരിക്കും തിരക്തത്താൽ നീ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കും തിരക്തത്താൽ നീ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കും തിരക്തത്താൽ നിന്നെ കവർ ചെയ്ത് അവൻ നിന്നെ പരിപാലിക്കും തിരക്തത്തിൻ്റെ വലയത്തിനുള്ളിൽ അവൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ നീ മറയും സർവശക്തിന് നേരം കീഴിൽ നീ പാർക്കും ഹലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് സ്തോത്രം അത്യുന്നതിന് തൊണ്ടുന്ന സംഗതി വായിക്കൂ അത്യുന്നതന മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അത്യുന്നതിന് മറവിൽ വസിക്കുന്നു സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുന്നു യഹോവയെ കുറിച്ച് അവൻ എന്റെ സങ്കേതവും ദൈവം എന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവവും എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവവും എന്ന് പറയുന്നു സങ്കീർത്തന കാര്യം പിന്നെ പറയും പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം പറയും മരണപാശങ്ങളെ ചുറ്റി അഗാധ പ്രവാഹങ്ങൾ എന്നെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു പാതാള വേദനകൾ എന്നെ പിടിച്ചു മരണത്തിൻ്റെ കണികളും എന്നെ തുടർന്നു പിടിച്ചു എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യഹോവയെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ തൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു തിരുമ്പിൽ ഞാൻ കഴിച്ച പ്രാർത്ഥന അവൻ്റെ ദൈവിലെത്തി ഭൂമിയെ ഞെട്ടി വിറച്ചു ഹലഹൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ കാക്കാൻ എന്നെ കരുതാൻ സർവ വല്ലഭനുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ഇത്ര സുരക്ഷിതരാണ് നാം ഇത്ര ഭാഗ്യശാലികളാണ് മകളെ വേറെ പെറുക്കാൻ വേറൊരു വയലിൽ പോകണ്ട ഇവിടെ വിടുകയും വേണ്ട നിന്നെ തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ശകാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ കുടിക്കാൻ തന്നുകൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി കോരി വെച്ചുകൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ സഹായിച്ചുകൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി കതിര് ഊർത്തി ഊർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരുതും ദൈവം കാക്കും ദൈവം സ്തോത്രം അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല യഹോ നല്ലവനെന്ന് ലുചിച്ചറിവീൻ അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ ദൈവമക്കൾക്കുള്ള പദവി എന്താണ് ബാലസിംഹങ്ങളും ഇര കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും യഹോ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു വൃദ്ധനായി തീർന്നു നീതിവാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും അവനെ സന്തതി ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സ്തോത്രം എന്താണ് ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു ഞാൻ വൃദ്ധനായി തീർന്നു നീതിവാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും അവൻ്റെ സന്തതി ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എല്ലാം എല്ലാം കരുതുന്നു യഹോവായിരേ കരുതുന്ന ദൈവം കാക്കും ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം ഗോഡ് കെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗോഡ് സീസ് ദൈവം കാണുന്നു ദൈവം കരുതുന്നു ഗോഡ് സീസ് ആൻഡ് ഗോഡ് കെയേഴ്സ് ദൈവം കരുതുന്നു യഹോവായിരേ കരുതുന്ന ദൈവം കാക്കും ദൈവം പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നൂറ്റി പതിനാറാം സംഘത്തിൽ വന്ന വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കൂ നൂറ്റി പതിനാറാം സംഘത്തിൽ വന്ന വാക്യം മുതൽ യഹോവ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനകളും കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ തൻ്റെ ചെവിയെങ്കിലേക്ക് ചായ്ച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവകാലമൊക്കെയും അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും മരണവാശങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റി മരണത്തിൻ്റെ കയറുകൾ എന്നെ ചുറ്റി പാതാള വേദനകൾ എന്നെ പിടിച്ചു പാതാളത്തിൻ്റെ അതിവേദന എന്നെ പിടിച്ചു ഞാൻ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ചു ഞാൻ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ചു അയ്യോ യഹോവേ എന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അയ്യോ യഹോവേ എന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു യഹോവാ കൃപയും നീതിയുമുള്ളവൻ യഹോവാ കൃപയും നീതിയുമുള്ളവൻ നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ളവൻ തന്നെ നമ്മു
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അപ്പനില്ലാതെ വളർന്നു വന്നൊരു മോനാണെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് എനിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എഴുപത്തി നാല് വർഷം മുൻപ് എൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് അന്നൊരു വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന വരെ നിരാശയിലായിരുന്നു ഇൻഫീരിയറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവനല്ലേ ഞാൻ അഗതിയല്ലേ ഞാൻ അനാഥനല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ ഇടവ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടത് അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ദൈവദാസൻ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ദേവാലയത്തിൽ പുറമേ പാവമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതിൽ പുറമേ പാവമില്ല പക്ഷേ അകം ചീഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലാസറിൻ്റെ കല്ലറ പോലെ തന്നെ കല്ലറയ്ക്ക് പുറമേ അശുദ്ധിയില്ല കല്ലറയ്ക്ക് പുറമേ ദുർഗന്ധമില്ല ഇവിടെ ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചിലർ കല്ലറയ്ക്ക് പുറമേ ദുർഗന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ പുറമേ പാവമൊന്നുമില്ല മദ്യപാനമില്ല പുകവലിയില്ല ചീട്ടുകളിയില്ല ദുർവൃത്തികളൊന്നുമില്ല ദുർനടപ്പുകളില്ല അരുതാത്ത ജീവിതമില്ല അരുതാത്ത കൂട്ടുകെട്ടില്ല സിനിമയില്ല അശുദ്ധ ചിത്രങ്ങളില്ല വളരെ മാനമര്യാദയായി ജീവിക്കുന്നു രണ്ട് നേരം നമസ്കാരമുണ്ട് പള്ളി ഒരു ഞായറാഴ്ച മുടക്കുകയില്ല വളരെ പുറമേ ഭക്തിയുള്ളവരാണ് പുറമേ നല്ലവരാണ് എന്നാൽ അകം ചീഞ്ഞിരിക്കും ദുർഗന്ധം അത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് കർത്താവ് ഇത് എൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ ഇതെൻ്റെ അവസ്ഥയാണല്ലോ പുറമേ പാവമൊന്നും വന്നില്ല പക്ഷേ അകം ദുർഗന്ധമുള്ളത് അകത്ത് തിന്മ കർത്താവെ എൻ അന്ന് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ എന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു വാക്ക് അതിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ദൈവമേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ വക എന്ന് അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക പള്ളിയിൽ വെച്ച് പള്ളി അകത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ വക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാഥനായി വന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്ഷകർത്താവായി വന്നു ഞാൻ അപ്പനുള്ള മകനായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ഒരുവനുണ്ടായി ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥ ായി വിടുകയില്ല എന്നുള്ള വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എല്ലാം വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന കർത്താവ് അന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു യേശു കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കിട്ടി അന്ന് മുതൽ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂടനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന നിങ്ങളെ കാക്കുവാൻ മതിയായവനായ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാൻ മതിയായവനായ നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് വന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ തൊടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ തലമേൽ വയ്ക്കും ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി യേശുവേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ പുതിയ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കും ഇന്ന് മുതൽ പാവമില്ലാത്ത ജീവിതം ഞാൻ നയിക്കും ഇന്ന് മുതൽ അശുദ്ധി തുടാതെ ഞാൻ ജീവിക്കും ഇതുവരെ വന്നു പോയ പഴയ ജീവിതത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇന്ന് മുതൽ വിലയുള്ള ജീവിതം ഞാൻ നയിക്കും ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറയുവീൻ പാവത്തെ ഉപേക്ഷിപ്പീൻ പാവ ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം തുടങ്ങുവീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ബോവസ് രൂത്തിൻ്റെ പരിപാലകനായി മാറി ബോവസ് രൂത്തിൽ രൂത്തിലല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളും പകർന്നു ബോവസ് തീരുമാനിച്ചു അവൾക്കൊരു ദോഷവും വരരുത് എന്ന് മോവാഭ്യ സ്ത്രീയായ രൂത്തിനോട് നവമി പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നവോമി തന്നെ മരുമകളായ രൂത്തിനോട് മകളെ വേറൊരു വയലിൽ വെച്ച് ആരും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ അവൻ്റെ ബാല്യക്കാലത്തുകളോട് തന്നെ പോകുന്നത് നന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു മകളെ വേറൊരു വയലിലേക്ക് പോയാൽ ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചേക്കും അവിടെ പലരും നിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചേക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രയാസം വരുത്തിയേക്കും മകളെ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു വയലിലേക്ക് പോകണ്ട നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ബോബസിൻ്റെ വയലിൽ തന്നെ അവിടെ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ആ വയലിൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ആ ബാല്യക്കാരോട് തീരുള്ള ചേർന്ന് നടന്നു കൊള്ളുക ബോവസിൻ്റെ ബാല്യക്കാരോട് അവരോട് ചേർന്ന് നടന്നു കൊള്ളുക ബോവസിൻ്റ
അന്യൻ വന്ന് കൈവശമാക്കി അന്യൻ വന്ന് സ്വന്തമാക്കി നമ്മുടെ പാവം മൂലം അന്യൻ നമ്മൾ അവകാശം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാവം മൂലം പാപത്തിന് അധികതയായി പിശാജ് നമ്മെ സ്വന്തമാക്കി അവൻ നമ്മെ ജയിലിലാക്കി അവൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നമ്മെ ബന്ധിച്ചിട്ടു സാത്താൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടു പാപത്തിന് സംഗലയാൽ നമ്മെ കുടുക്കി നമ്മുടെ പാപത്തിന് സംഗലയിൽ പിശാജ് നമ്മെ കുടുക്കിയിട്ടു നാം അങ്ങനെ പിശാജിൻ്റെ വകയായി തീർന്നു നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും മുഴുവൻ സാത്താൻ്റെ വകയായി തീർന്നു നമ്മുടെ മേൽ പിശാജ് അവകാശം പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മുടെ പാവം മൂലമാണ് നമ്മെ ബന്ധിച്ചത് നമ്മുടെ പാവം മൂലം സാത്താൻ നമ്മെ ബന്ധിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം സാത്താൻ്റെ വകയായി തീർന്നു നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചാതെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു നാം ഒരു കൃഷി സ്ഥലമാണെന്നിരിക്കട്ടെ നാം ഒരു പറമ്പ് അണിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ പറമ്പ് ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ആ ആള് അവൻ സ്വന്തമാക്കിയാൽ സ്വന്തം പറമ്പിൽ അവൻ കൃഷി ചെയ്യും അവിടെ വാഴ വയ്ക്കാം അവന് തെങ്ങും തൈ നടാം അവന് അവിടെ കപ്പ നടാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പിശാജ് എൻ്റെ പാപം മൂലം എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ അവൻ എന്നിൽ അവൻ്റെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു അവൻ എന്നിൽ കൃഷി ചെയ്തു എന്തെല്ലാം കൃഷിയുടെ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം പിശാജിൻ്റെ വകയായിരുന്നപ്പോൾ എന്നിൽ നടന്ന കൃഷിയുണ്ട് അവൻ എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളോ ദുർനടപ്പ് ദുർനടപ്പ് കൊയ്തു അശുദ്ധി അശുദ്ധി ഉണ്ടായി ദുഷ്കാമം ദുഷ്കാമം വന്നു വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായി ആഭിചാരം ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം ഉണ്ടായി പക പകയുണ്ടായി പിണക്കം പിണക്കം ഉണ്ടായി ജാരസംഘ ജാരസംഘ സ്വന്തം ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അന്യ ജഡത്തിലേക്ക് മോഹിച്ചു എന്ന് വെറുതെ സംശയം തോന്നുന്നു ജാരസംഖ്യ ഉണ്ടായി ക്രോധം ക്രോധം ഉണ്ടായി ചാഠ്യം ചാഠ്യം ഉണ്ടായി ഒന്ന് വർഷം രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടായി ഭിന്നത ഭിന്നത ഉണ്ടായി അസൂയ അസൂയ ഉണ്ടായി മദ്യപാനം മദ്യപാനം ഉണ്ടായി വെറിക്കൂത്ത് 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 ദുർനടപടികൾ വെറിക്കൂത്ത് ചീട്ടുകളി ഗാംബ്ലിങ്സ് വിധകരങ്ങളായ വെറിക്കൂത്തുകൾ സിനിമ മ്ലേച്ചിത്രങ്ങൾ വെറിക്കൂത്തുകൾ ഉണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കുതിരപന്തയങ്ങൾ ഗാംബ്ലിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം പിശാചനിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളാണ് അവനിൽ കൊയ്തെടുത്ത ഫലങ്ങളാണ് അവൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ പിശാചിന് കൊടുത്ത വില തൻ്റെ തന്നെ ശരീരമാണ് തൻ്റെ തന്നെ ആത്മാവാണ് തൻ്റെ തന്നെ ജീവനാണ് തൻ്റെ രക്തമാണ് കൊടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തു രക്തം കൊടുത്ത് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും യേശു ക്രിസ്തു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അതാണ് പത്രോസ്ലിഹ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പത്രോസ്ലിഹായുടെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായ നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തി നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നെ വെള്ളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ പൊന്നെ വെള്ളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് അത്ര എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് അത്ര ഏത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ നമ്മെ അവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവൻ കൊടുത്ത വില തൻ രക്തമാണ് യേശു ക്രിസ്തു രക്തം വിലയായിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്നിട്ടോ എന്നെ നമ്മെ യേശു ക്രിസ്തു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി യേശു ക്രിസ്തു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ യേശു ക്രിസ്തു കൃഷി ചെയ്യാമല്ലോ ഇത്രയും കാലം വേറൊരാൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അവൻ ഫലം എടുത്തിരുന്നു ഇനി മുതൽ യേശുവിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് യേശു കൃഷി തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടായ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഗലാത്തിൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സ്നേഹം കൊയ്യാൻ തുടങ്ങി സന്തോഷം സന്തോഷം ഫലം ഉണ്ടായി സമാധാനം സമാധാനം ഉണ്ടായി ഫലം ദീർഘക്ഷമ ദീർഘക്ഷമ ഉണ്ടായി ദയ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം അവയവങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഇന്ദ്രിയജയം ഇങ്ങനെ ഒൻപത് കൂട്ടം ഫലങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തോട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ദൂഷിച്ച നടപടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി തീർന്നു അങ്ങനെ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വകയായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഫലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ചെയ്തത് നമ്മെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തു സ്നേഹിതരെ ന
Makanya ini dalam jiwa ni ya madhi wicci lekik lelai bandar ni anjir sri itu korang jiwa ni ni faham ya madhi cawas ya ki korang mau mudik cundiri kia ano ni ni faham ya ni udhiri kia ano ni ni maklai ni nasib kia ano faham itu lalapan ya ni mudik cikala ya ano cinti kyu ya dah ni ni lupa bikin apa lem ni pisah ni ni wagi ano aduk kustun wagi ano kustun ni ni velik kia angi tan direct tengkurut velik kia angi ni ada bisu si kimbol ni ni korupu di jodoh orang am Yesu ni ni kira ni korusil mari cedenal Inu modal jadul kai jiwi kena. Yesus orang dengan kuat kuat orang. Yesus ni yang kita nak kurusin mari cedenal. Inu modal. Yesus inu modal jadul ini baga. Yesus orang kuat kuat orang. Yesus orang kering lek kuat kuat. Yesus orang dengan naas dengan kita orang segeri kau. Yesus Kristu ini direkta tal. Wind itu panen bumi kau. Yesus Kristu ini direkta tal. Wisud diri orang bumi kau. Yesus Kristu ini direkta tal. Ninggal Yesus orang bagi ayat itu. Yesus Kristu ini direkta tal. Kuccha mila direkta tal. Pabanggal kardiga perta bagi awas teri kau baru. Nitya jiwa naga asma kau. Inu mari cedenal. Dewi raya itu pergi dengan ulah orang pun sambat itu kau ini yang ini boleh dengan kerana doa yang dewi raya jatuh celi dengan ulah apa hagi yang mana ayah mana tidak ulah dah ayah orang ikut dengan sambat itu kau Yesus Kristu ini dengan kereta awal itu dah umai kereta itu lagi sihir kau Yesus itu wakil beriyo Yesus ini yang ikut dengan kerusi melihat cedenal inu modal yang dengan kai jiwi kim Yesus ini yang berin dikuwan kerusi terik tan cinti cedenal inu modal yang dengan kai jiwi kim Yesus itu wakil beriyo Yesus itu kerang lek dengan kodu kau Yesus ini kereta yang berat orang kau Yesus ini inu modal Jangan ini dah baga Yesu ini inu modal jangan putih asusti samar pikiam perar tikiam kairun ni bani maka apa itu dengan yang kita surgi api dah abe ini mana kerana mah ini sami itu na istotram wajan kita telah beri telur orang kami telah beri bintur orang kami telah beri inti rektor dal putih orang kami telah beri kerbil ini negara ni orang kat tau peribahari itu sami itu cikin orang kami kat tau abe orang terang dah matu beri orang telah beri urik orang kami Yesus Kristus ini mahu tu orang mah ini nama til tarik ni orang perar tikiam orang kita orang kami api dah abe Amin Haraluya ई आश्वास संदेशम निंगल सत्य चुवल्लो, निंगलों डे फिर प्रायंगलों, प्रार्थना विषयंगलों, न्यंगले एड़ी आरी की मल्लो, न्यंगलों डे विलासम, प्रोफेसर एम वी ओहनन, पोस्टबॉक्स नंबर सेवेंटीन, कॉलेज चेरी, सिक्स एट टू थ्री डबल वन, फोन नाइन वन फोर टू थ्री जीरो थ्री जीरो नाइन सिक्स